இன்னைக்கு அவர்னால தான் நிறைய பிரச்சனையே இது வந்து கொஞ்சம் வைரலா ஆகும் சோ அதனால சார் நல்ல விஷயம் தான் சார் நமக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஓலாகாலமான ஒரு ஆடியோ லான்ச்சா இருக்கும்னு எனி பப்ளிசிட்டி இஸ் குட் பப்ளிசிட்டி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அவர் பாட்டு கோவன் மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்து நான் பண்ண ஏதோ சின்னதா பட்ஜெட்ல படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் கோவன் மாதிரி ஒரு பெரிய படம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால அந்த லெவல்ல வந்து பட்ஜெட்ஸ்ல வந்து என்னால நிறைய படங்கள் ட்ரை பண்ணும் இந்த விழாக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த படம் கதை நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு காலிஸ் வந்து இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட போய் கதை சொன்னார் அண்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து வேறு ஹீரோ கிட்டேயும் போகல அவர் இந்த படத்துக்கு நான் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு யங் டீமோட வேலை பார்த்ததில் இப்போ இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி இப்போ இருக்கிற இதோட விளைவுகள் இதோட ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட அந்த இந்த டைட்டில் சொல்லும் போதே எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது எப்படி எனக்கு ஈ கோ இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான டைட்டில் அமைகிற ஒரு ஒரு விஷயமாக இருந்தது அண்டு நான் கேட்டேன் இதுக்கு அர்த்தம் என்னப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் ஒரு என்ட்ரு கீ தட்டுறதுனால உங்களோட வாழ்க்கையே நிறைய விதத்தில் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஒரு கெட்டது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த படமும் அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜில் இருக்கிற ஒரு படம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்ன மாதிரி ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட படங்களில் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு மெசேஜ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இது ஒரு இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்ன ஒரு நல்லது கெட்டது அதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் இதில் எல்லோரும் சேர்ந்து உண்மையாக உழைச்சிருக்கோம் மைக்கேல் ராய்பன் சாருக்கு வந்து இந்த இந்த கதையை வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மேடை மூலமாக ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ஓடுற குதிரை மேலே தான் காசு கட்டுறாங்க ஸோ அந்த அந்த விதத்தில் ஒரு புது இயக்குனரை வந்து ஃபுல் ரிஸ்க் எடுத்து ஃபுல் எந்த விதத்துலேயுமே யோசிக்காமல் ஒன்லி கதை நல்ல கதையாக இருக்கணும் இந்த இந்த டீம் நல்ல டீம் நல்ல வேலை செய்கிறவங்கள அப்படின்னு சொல்லி டேலண்ட்டில் வந்து ஒரு டேலண்ட்டை நம்பி ஒரு படம் எடுக்க வந்திருக்காங்க வந்திருக்கிற ப்ரொடியூசரில் அவர் ரொம்ப ஒரு பெரிய நிலையில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் சொல்லலாம் ஸோ நிறைய விதத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் சார் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் அவரோட இன்வால்மெண்ட் அதே மாதிரி ஷெராஃபினோட இன்வால்மெண்ட் எல்லாரோட இன்வால்மெண்ட்டோட இந்த ஒரு படம் நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த படத்தில் நிறைய ஆக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் நிக்கி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து கீயாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் கலகலப்பு நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நிக்கி வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த இந்த கதையை ஒத்துக்கிட்டது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு துடிதுடிப்பாக இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிற ஒரு ரோல் ஸோ இப்போ இருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு 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 கேரக்டராக இருக்கும் அண்டு அநாயக சூட்டி நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஆண்டிகனிஸ்ட் இந்த இந்த என்றைக்குமே ஒரு 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 கே நல்லது கெட்டது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஹீரோ இருக்கும்போது அதே மாதிரி ஒரு வில்லனும் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஜிபி பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு நான் உடனே ரஷ்லாம் பார்த்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஒரு நடிகை நான் இன்செக்யூர் ஆவாங்க என்ன இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்காரியா பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கார் இவ்வளோ பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காரியா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் நல்ல செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆன் அ பாசிட்டிவ் நோட் நான் ஜிபியோட நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ கொஞ்சம் சீரியஸாக பேசுகிறேன் போல சாதாரணமாக ஜாலியாக தான் பேசுவேன் பட் இது கொஞ்சம் ஆடியோ லான்ச்சுங்கிறதுனால இங்கே நிறைய ட்ராமாலாம் நடந்தது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வைரலாக ஆகும் ஸோ அதனால் சார் நல்ல விஷயம் தான் சார் நமக்கு எனி பப்ளிசிட்டி இஸ் குட் பப்ளிசிட்டின்னு ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஏன் அதே மாதிரி எல்லாமே இப்போது வந்து பணம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு எல்லாருமே இப்போ வந்து எனக்கு பணம் கூட நான் இப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் நான் அப்படி பண் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அப்படி இருக்கிற ஒரு 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 சினிமாவை வந்து கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸாக ஆகிட்டாங்க 
பட் அதே மாதிரி இன்னும் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் நல்ல கதைகள் பண்ணணும் காலிஸ் மாதிரி புது டைரக்டர்ஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது படம் பண்ணியிருப்பார் முப்பது படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி படம் நியூ டைரக்டர்ஸ் தான் ஸோ அவங்க மூலமாக நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு விஷயமே என்னென்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு புது தாட்குள்ளே போகும்போது ஒரு 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 என்றைக்குமே ஒரு ஹை என்றைக்குமே இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் காலிஸ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ரோல் லாட் ஆஃப் எலிவேஷன் இந்த படத்தில் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு எடிட்டருக்கு இந்த படத்தோட எடிட்டருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து நிறைய விதத்தில் வி ஷார்ட் அண்ட் அதுக்கு அபி நந்தனுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா திடீர்னு லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து திரும்பவும் வி ஹேட் லிட்டில் ஹிஞ்ச் ஸோ அந்த அந்த இதை வந்து முழுசாக படத்தை எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவரோட கேமராவே எங்களுக்கெலாம் அப்பப்போ வந்து செகண்ட் கேமரா தேர்ட் கேமராலாம் போடுவார் என் திடீர்னு காலேஜ்க்கும் அபிக்கும் தான் பயங்கர ஒரு இது நைட்டு ரெண்டு மணிக்கெலாம் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுவும் அப்படி என்ன இன்னும் படமே ரிலீஸ் ஆகி இன்டர்வெல்லாம் ஷூட் பண்ணிங்க போல இருக்குது அந்த மாதிரி லெவலில் கேமரா அவர் கையில் வச்சுருக்கிறதுனால அப்பப்போ அவர் ஷூட் பண்ணிக்கிறார் ஏன்னா நிறைய கீபோர்ட் ஷாட்டு அந்த டவுல ஷாட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது படத்தில் ஸோ அவர் பயங்கர டீட்டெயில்டாக பண்ணுற ஒரு டைரக்டர் ஸோ அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல சினிமாடோகிராஃபர் கிடச்சிருக்காரு ஸோ நல்ல ஒரு டீம் சார் இது ஸோ எங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உழைச்சிருக்கிறோம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு விஷால் நான் சாதாரணமாக நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சார் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டி இந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவங்கள இன்வைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்ப்பா அவங்க பிஸியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் உண்மையில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு விஷால் தேங்க்ஸ் டு விஜய் சேதுபதி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஓலாகாலமான ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்சாக இருக்கும்னு அண்டு மு முக்கியமாக ராம்ஜி சாருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு எப்படி ராம் எனக்கு வந்து எப்படி என்னோடய கெரியரில் எப்படி அமைஞ்சுதோ அதுக்கு வந்து ராம்ஜி சார் தான் காரணமாக இருந்தார் அவர் தான் அமீர் சாருக்கு வந்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் அதே மாதிரி இந்த கதையும் காலிஸோட கதையும் ராம்ஜி சார் தான் எனக்கு வந்து லைக் காலிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த மேடையில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார் அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி ராம்ஜி சார் சொன்னாரோ அதே மாதிரி சந்தானமும் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவருக்கும் இந்த மேடையில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தெரியும் எல்லோரும் நீங்கள் அந்த ஏரியா தானே ஸோ மறுபடியும் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா கெஸ்ட்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யாரும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ப்ரோ லைக் ஏ நிக்கே சொல்லிட்டேன் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இப்போ நாலு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸாக ஒரே ப்ரெஸ் மீட்டில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எஸ் இந்த படத்தோட லைக் மியூசிக் டைரக்டர் பட விழா ஐ மீன் நீயோட ஹீரோ அவர் ஏற்கனவே நாங்கள் சங்கிலி பொங்கலி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ பேய வராட்டியுமே கொஞ்சம் பயங்கரமாகலாம் பயன்படுத்துவார் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு த்ரில்லர் ஸோ இந்த இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அவரோட எல்லாம் லைக் சாகசங்களும் காட்டியிருக்காரு அண்டு அவர் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது டம்மு டும்முன்லாம் இருக்கும்போது அவர் ஃப்ளாட்டில் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டிலாம் வந்து ஃபோன் பண்ணி தம்பி தம் கொஞ்சம் சவுண்டு குறைச்சிக்கப்பாங்கலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு என்கேஜிங்கான ஒரு எப்படி எனக்கு சங்கிலி பொங்கலி எனக்கு நல்லபடியாக அமைஞ்சதோ இந்த படமும் விஷால் சந்திரசேகர் மூலமாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிலிமாக அமையும் அண்ட் கேவி சாருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்படி கோவில் வந்து திடீர்னு கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு கதை என்கிட்ட சொன்னார் சொன்ன உடனே ரொம்ப பிடிச்சி இந்த கதையை நான் பண்ணேன் இன்றைக்கி அவர்னால தான் எனக்கு நிறைய பிரச்சனையே அவர் பாட்டு கோவன் மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்து நான் பண்ணதை சின்னதாக பட்ஜெட்டில் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவர் கோவன் மாதிரி ஒரு பெரிய படம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால் அந்த லெவலில் வந்து பட்ஜெட்ஸில் வந்து என்னால் நிறைய படங்கள் ட்ரை பண்ணோம் இப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலில் வந்து எல்லோரும் கேட்குறாங்க சார் கோ மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்கள் கோ மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்கள் சார் நிச்சயமாக கோ மாதிரி ஒரு படம் பண்ண எனக்கும் ஆசை தான் அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல டைரக்டர் நல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே அமையணும் ஸோ தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் எலிவேஷன் எனக்கு இன்னும் டஃப் ஆகிடுச்சு என்னோட என்னோட ஸ்டோரி எனி செலெக்ஷன்ஸ் ஒரு எனி விஷயம் அந்த கோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நான் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் நான் ஒரு ரொம்ப நெக்ஸ்ட் டோர் பாய் அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எஸ்எம்எஸ் அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் தான் ஸோ எனக்கு தேங்க
Thank you. Thanks a lot. Mere le fella dignitaries ko wana kam. To start off with, uh, Michael Ryphon, sir. In in the Pado in the level after hard work of two, two and a half years, I think the main reason is you. And Ungul Kulla Irkra and the never give up attitude. So thank you so much that you did not let a very good movie go in drain. So thank you so much for that. Uh, Kalish. Well, we took Vananga, Kadya Sonanga. I kept observing him. Where a Madri were a human being, where a Madri were a nature, where a Madri were a character. But uh, honestly, everything in a very positive way, I stopped laughing. Everything in a very positive way because I'm going to be a very passion. Um, I think uh, that's going to take him places. Romo Sunday go down, you know, every day shooting spot. But I'm uh, sure everything has paid off in a very, very good way. Yeah, character on the path, you know, Jeeva Solomadri, Romo different. Uh, in a good way. Generation Pondangal could represent Panamadri Kandipa Iriko and other like extra touches Nari Iriko, other one the Kalish blame Panna. Apart from that, Jeeva, a lovely experience to work with him again. Uh, second movie, this was the first. Oh. Uh, again, lovely person to work with. GP, uh, welcome to Hollywood. Amangavan the Malayalam lay very known name. I've already worked with him, so welcome to Tamil Cinema and Solala. And I uh, want to keep it very short and crisp. Uh, music director, I'm going to you know, the mega Priya Nandri because uh, he's given us a wonderful album, I must say, where our song won the Rumbo different, Rumbo youthful. So, very big thank you to uh, Vishal and uh, Abhi. Where is he? Yeah, sorry, behind. So, Abhi, a very big thank you for uh, making each and every frame look so colorful, so bright. And apart from that, uh, direction department, uh, Yalla assistant director, directors go in order, Nandri, for being so beautifully helpful towards me. And I'm sorry if I've forgotten any other names. I just want to keep this really quick and crisp. Um, in Norvati, Yalla press ko, uh, Nandri, thank you for coming. And uh, it's a beautiful script. It's a very new genre in Solana. So we're really, really looking forward to see you all in theaters on February 9th. Thank you again. Hello, welcome. Actually, I know loneliness and I know it's so emotional. Uh, so, I want to thank you so much. Thank you. 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 And uh, Vijay Sethu Vichar said, I'm going to go to the evening, I'm going to go to the evening, I'm going to go to the evening. இந்த மாதிரி வரணும் நீங்கள் வந்தால் நல்லா இருக்கும்ண்ண நான் வந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்போ கண்டிப்பாக நான் வரேன் அப்படின்னு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது தேவை இல்லை அப்புறம் ஜீவா சார் நான் அஞ்சு வருஷமாக ஜீவா சார் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஜீவா சாரும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் சொன்னேன் சார் போதும் சார் விட்டுலாம் சார் இந்த ஸ்கிரிப்டை டயர்டாக இருக்குது சார் நட மாடு கிடு மேய்ச்சிக்கிறேன் சார் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் ஸோ எமோஷ்னல் அவர் சொல்லுவார் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் வாங்க நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ப்ரொடியூசருமே நான் பார்த்துட்டேன் எல்லா ப்ரொடியூசரும் அடுத்த படமாவது கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இட்டு வெட்டு இடைஞ்சா ஸோ எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் இருக்க கஷ்டம் தான் ஸோ கஷ்டத்தை சொல்லியே என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப்பில் எல்லாேருக்கும் ஒரு கெட்ட கதைகள் இருக்கணும் கெட்ட ஸ்டோரி இருக்கணும் வெளியிலேயே சொல்ல முடியாத அசிங்கம் அவமானமான ஸ்டோரி இருக்கணும் அந்த ஸ்டோரி இருந்து தான் மட்டும் தான் நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் எழுதுனதாக இருக்கக்கூடாது அது கடவுள் எழுதின ஸ்டோரி அதாவது உங்களை நினச்சி உங்கள் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அறுவறுப்பாக இருக்கும் சரி நம்ம என்னடா அவ்வளோ கீழமாக இருக்கும் அவ்வளோ கேவலமாக இருக்குமா அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி தான் வரணும் அதெல்லாம் தாண்டி வரும்போது தான் அற்புதங்கள் மாம் எல்லாமே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அசிங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லேயர் இருக்குது அழகாகவும் அற்புதமாகவும் இருக்கும் எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க லைஃப்பில் எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் ஸோ அற்புதமாக நம்ம அடுத்தவங்க நல்லா நான் எனக்கும் நிறைய இருந்தது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மாதிரி நிறைய பொறாமைகள் வெக்கங்கள் நிறைய இருந்தது என்னடா இவெல்லாம் வின் பண்ணுறான் என்னடா இவெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சினிமாவில் மட்டும் அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் அரசியலில் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி பையனாக இருக்கலாம் அவர் உடனே அடுத்த நாளே வந்து எலெக்ஷன் நின்று வின் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நம்ம ஓட்டு போட்டுருவோம் அது நம்ம நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படுது ஆனால் சினிமாவில் எந்த ஒரு ஹீரோவோட பையனும் ஹீரோவாக முடியாது எந்த ஒரு டேரக்டர் பையனும் டேரக்டர் ஆக முடியாது ஒரு படம் அவங்க அடுத்த படம் தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி லிஸ்ட் நிறைய இருக்குது இங்கே ஒருத்தர் வின் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அவங்க முழு தகுதியும் முழு திறமையும் மட்டும்தான் காரணம் அதனால் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி யாரையுமே வந்து சினிமாவில் இருக்கவங்களை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஐ அப்படியே சும்மா வந்துட்டான் இப்படி வந்துட்டான் அதுவும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து எதை வேணால் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் ஒரு ஹீரோவை மட்டும் அப்படி கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதனால் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹீரோக்களும் ஒவ்வொரு உழைப்பாளிகளும் ஒரு ஒரு கேமராமேனும் ஒரு ஒரு டேரக்டருமே தகுதியானவர்கள் அவங்க வெற்றி அடைகிறாங்கன்னா அது தகுதி மட்டும்தான் காரணம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் நிக்க
அவங்க அவ்வளோ சின்சியரான ஒரு பர்சன் எயிட் ஓ கிளாக்னா எயிட் ஓ கிளாக் எனக்கு முன்னாடியே வந்துடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ சின்சியர் அவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க அடுத்தது மைக்கேல் ராய்பன் சார் அதான் அஞ்சு வருஷமாக பல பேரை தேடி தேடி போய் எல்லாருமே இல்லைன்ட்டாங்க அப்புறம் ஜீவா சார் கடைசியாக சார் என்ன சார் பண்ணுறது சரி ஏதாவது ஒரு காமெடி படம் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னா ஏ அதான் வேணாங்க நீங்கள் இதை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு மைக்கேல் ராய் சார் அமிச்சார் மைக்கேல் ராய் சார்கிட்ட பேசும்போது கதை சொன்னேன் ஒரு மூணு மணி நேரம் சொன்னேன் ஐயோ சாருக்கு புரியுமா புரியாதனே தெரியல எனக்கு நான் வேறு ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதை கேட்டு அவர் முதல்வார்த்தை சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தம்பி நம்ம பண்ணுவோம்னாரு அதுக்கப்புறம் சில சில தடைகள்லாம் இருந்தது அதை தாண்டி இந்த படத்தை பண்ணோம் அதுக்கு முழு காரணம் மைக்கேல் ராயப்பன் சார் தான் ஸோ என்ன சொல்கிறது எனக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்ல தெரியல இஸ் குவைட் எமோஷ்னல் நானும் அவர் சண்டை போடாத நாட்களே கிடையாது பட் அடுத்த நாளே ஒன்றா பேசிடுவோம் ஏன்னா அவருக்கு என் மேலே ப்ராடக்ட் மேலே நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை உண்டு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் கே வி ஆனந்த் சார் கொடுத்து ட்ரெய்லர் பாருங்கன்னு சொன்ன உடனே பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் அவர்லாம் என்கிட்ட பேசணும் அவசியமே இல்லை அடுத்தது ராம்ஜி சார் அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லவே இல்லை ஏன்னா அவரும் சந்தானம் தான் ஜீவா சாரை மீட் பண்ணவே அமைச்சாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஹீரோவை மீட் பண்ணுறதுலாம் சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க நம்ம நினைப்போம் நீங்கள் சினிமாவுக்கும் இங்கேயும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவங்கள மீட் பண்ணோன்னா பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ பிஸியில் இருப்பாங்க எங்களை மாதிரி ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அவங்களை தொந்தரவு பண்ணுவாங்க அந்த பத்தாயிரம் பேரில் யார் அதிகமாக தொந்தரவு பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் அவங்க செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் இங்கே அவங்கள பிடிக்கிறது நாங்கள் எங்களை பார்க்குறதுலாம் அப்படி சர்ப்ரைஸ் குவைட் சர்ப்ரைஸ் டோஸ் நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி நாங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கும்லாம் இதுக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் ஆகிறாங்க இங்கே ஒரு ஒரு இயக்குனருக்கும் பின்னாடி அவ்வளோ சோகங்களும் வருத்தங்களும் இருக்குது அண்டு தேங்க்ஸ் டு ஆதிக் அதுக்கப்புறம் கே கே ரவிக்குமார் சார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே அப்புறம் பத் பத்மசூர்யா இஸ் அவர் சேர்ந்து பெரிய ரவுண்டு ஒரு வாரம் நம்புகிறேன் அது என் படன்றதுனால இல்லை நான் எங்கெல்லாம் ட்ரெய்லர் காட்டியிருக்கணும் எங்கெல்லாம் போஸ்டர் காட்டியிருக்கணும் முதல் கேள்வி அவர் தான் கேட்பாங்க எப்படி யார் இது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஈவன் கே வி சார் கேட்டார் கௌதம் மேனன் சாரே பார்த்துட்டு ட்ரெயில் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வி அவர் தான் கேட்டார் யார் இவர் அப்படின்ட்டு ஸோ இஸ் கோயிங் டு ராக் அண்டு த ஹீரோ விஷால் சந்திரசேகர் இஸ் சச் அ நைஸ் பர்சன் நான் அவர் சண்டை போடாதெல்லாம் இல்லை அவர் நிறைய சொல்லுங்க உங்களுக்கு மியூசிக்கே தெரிலங்க அப்படின்னு வரும் ஆமாம் சார் எனக்கு மியூசிக்கே தெரியல ஆனால் இது நல்ல மியூசிக் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் நான் ஸோ ரெண்டு பேரும் அடிச்சுப்போம் அடித்து முடித்து கடைசியில் ஏதோ ஒரு பாட்டை போட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் அதுக்கப்புறம் யாரும் மிஸ் பண்ணால் நம்புகிறோம் ஹிடி டைரக்டர் அப்புறம் அண்ணன் அப்புறம் அபி அவன் இல்லைனா நிறைய விஷயங்கள நல்லா பண்ணியிருக்க முடியாது ஆனால் மச்சி வாடா கேமரா எடுத்துகிட்டு வாடா டப்புனு ஒரு ஷாட் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு மட்டி நான் யூஎஸில் இருக்கேன்டா அப்படின்னு வாசி அப்போ கேமரா மட்டும் கூட நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னுவேன் ஸோ ஃபினான்ஷியலி என்னால் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியலனா கூட அவனை வச்சு பண்ணிப்பேன் ஹீரோ டேரக்டர் ப்ரொ ப்ரொடியூசருக்கே தெரியாது அந்த ஷாட் எடுத்தோமா எடுக்கலையான்ட்டு ஆனால் அந்த ஷாட் படத்தில் வந்துருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா ட்ரோன்ஸ் எடுத்துருப்போம் ஸோ ஐ லவ் டு டூ லாட் பட் சில சமயம் என்னால் பண்ண முடியாது எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ்னால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸில் முடிச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் அவருக்கு நான் செய்கிற விஷயம் நான் ஒருத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படிலாம் நான் எந்த விஷயம் பண்ணுறதும் நல்லது எனக்கு எனக்கே நான் வந்து தப்பு பண்ணுற மாதிரி நான் ஒன்று ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை போய் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் நான் எதுக்கு இருக்கணும் அது தப்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட நான் எதுவுமே கேட்டது இல்லை பேசினதும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நானும் அபியும் ஹீரோ மட்டும் தான் பேசும் பல வாட்டி அவர் வீட்டில் போயிட்டு நிறைய வாட்டி அவர் எத்தனை பேர் அவர் ஆளில் பெட்ரூமில் விட்டுருப்பார் தெரியாது ஆனால் எனக்காக அவர் பெட்ரூம்லலாம் நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அவருக்கு முதல் நன்றி சொல்லணும் அவர் பெட்ரூமில் காட்டுறதுக்கு So it's quite happy, but I don't know யாருனா விட்டுட்டு நான் மன்னிச்சிருங்க கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கேன் ஏன்னா இவ்வளோ கூட்டத்தை பார்க்கணும் தான் ஆசைப்பட்ட கூட்டத்தை பார்க்கும்போது பேச வர மாட்டேது ஐம் ரியலி சாரி அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நான் எங்கே போனாலும் பிரச்சனை இருக்கும் அது மாதிரி இன்னைக்கும் பிரச்சனைலாம் இருந்தது ஸோ ஐம் குவைட் ஹாப்பி டு ரிசீவ் தட் பிகாஸ் நான் அது இல்லைன்னா அப்புறம் எனக்கே வருத்தமாக இருக்கும் என்னடா இன்னைக்கு இவ்வளோ சுலபமாக முடிஞ்சிருச்சு இல்லையே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் ஷார்ட் வச்ச உடனே எனக்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ் தான் இருக்கும் நான் ஷார்ட் வச்சுனே மழை வந்துடும் அப்புறம் யோசிப்பா அதான் நான் ஓ சூப்பர் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இன்றைக்கும் நினச்சிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதோ பிரச்சனை வரணுமேட்டு ஏதோ வந்து நல்ல விஷயம் எப்